Hey, what's up, ladies and gentlemen? Welcome to One More English Class. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso quadro Aprender Inglês com Séries. Nessa, nesse quadro aqui, a gente pega um trecho de uma série em inglês. Até se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E a gente estuda esse trechinho. No início, talvez, tu não vai conseguir entender muita coisa, mas o intuito é chegar lá no final da aula e tu tá entendendo sem legenda. Entendendo esse trecho, muito mais sem legenda, sem nada, ok? Nessa aula, a gente vai aprender bastante expressão, a gente aprende vocabulário, a gente aprende pronúncia, ok? E a pr como pronunciar como um nativo, geralmente. Essa aqui já é a nossa aula de número 48, tem uma playlist aí do Aprender Inglês com Séries com 47 aulas, essa daqui já vai lá para a playlist também, então tu podes aí maratonar, assistir todas elas que tu vai ver que tu vai aprender bastante inglês, ok? E hoje a gente vai ver um trechinho da série How I Met Your Mother, How I Met Your Mother, quem aí conhece essa série, gosta dessa série, deixa aqui, deixa aqui embaixo nos comentários também, I love How I Met Your Mother, coloca aí que eu quero, que eu quero saber se vocês gostam dessa série, ou não. Também eu quero que vocês deixem aqui no comentário se é a primeira vez que tu tá vendo alguma aula dessa aqui do quadro do Aprender Inglês com Série, tu vai deixar a hashtag NU, ok? Coloca a hashtag NU, que daí eu vou saber. Se tu já viu outra, outras aulas, se tu frequentemente vem aqui assistir as aulas, coloca a hashtag OLD. Pra eu saber que depois eu, eu sei quantas pessoas são estão vindo no, novas e quantas pessoas estão voltando, né? Que isso significa que estão gostando da aula, alright? E antes de a gente começar a aula, antes de a gente começar a aula, a gente vai entrar no class mode, ok? Class mode on. O que, que é isso? É o nosso modo aula. A gente vai passar aqui agora uns 30 minutos, 40 minutos estudando inglês, ok? Então, já faz o seguinte, fecha as outras abas do navegador. Se tu estiver vendo pelo celular, não dá atenção aí para as notificações que, que fica pop-up, né? Que fica caindo ali na frente do... do... É, do, da tua tela, desliga elas e faz o seguinte, pega a caneta, pega um caderninho para anotar tudo, ou então pega qualquer, sei lá, o um tablet, qualquer coisa, onde é que tu anota, para começar a anotar aqui as coisas dessa aula, porque só ver esse vídeo aqui, tipo, ah, sei lá, ver o vídeo fazendo outras coisas, conversando com alguém, cara, não vai adiantar nada, ok? Daí tu pode sair aqui do vídeo agora. Agora, se tu quer aprender bastante inglês, quer focar aqui, fica aqui no vídeo até o final, que eu te prometo, eu te prometo, eu te garanto que tu vai estar tá entendendo muito mais lá no final desse trecho, sem legenda, sem nada. Tu vai ver como vai melhorar muito o teu listening, ok? Então faz isso, porque conhecimento sem prática é acúmulo de informação, não serve para nada, tá? Então coloca aqui embaixo também, eu quero que tu participe aqui embaixo nos comentários, colocando teus exemplos de, das frases com os padrões que a gente aprender, com o vocabulário que a gente aprender. Ok, então vamos lá. Se tu ainda não pegou teu caderno de caneta, dá um pause aqui no vídeo, vai lá e pega para anotar tudo que tem aqui. Lembrando também que depois eu vou disponibilizar esse PDF aqui da aula, toda essa informação aqui desse nosso material, eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. Então, se tu ainda não me segue no Telegram, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o um link para lá. Entra lá que tu vai ter acesso a não só esse material aqui, mas sempre todas as, as aulas do inglês na sua casa, novidades, enfim, todo o nosso conteúdo. Alright? Então, sem mais delongas, let's go, let's jump in this class. Alright? Nossa aula de número 48 com How I Met Your Mother. Primeiro passo, então, de tudo que a gente vai fazer é vamos somente ouvir esse trecho em inglês, ok? Sem legenda, sem nada, vamos só ouvir. Eu não vou aumentar muito aqui não, tá, pessoal? Senão, depois eu caio nos direitos autorais e eles não deixam deixa eu passar, vou deixar assim, vocês vão conseguir ouvir bem, e aí a gente vai ouvir esse trecho, primeira coisa, a gente vai ouvir duas vezes, a primeira vez eu quero que tu só ouça relaxado, sem forçar a entender muita coisa, só ouve, tá? Relaxa e ouve, vamos lá. Really? Yeah, really, we sat down, we had the talk, Barney's my boyfriend now. And Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. We're both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk, because she's awesome. And he's awesome. He looks nice in a suit. She can handle her scotch. He's my boyfriend. And she's my girlfriend. So cute, right? So cute. Ok, muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ouvir pela segunda vez. Ok, opa. 
Ups, ups. A gente vai ouvir pela segunda vez esse trecho. E aí eu quero que tu faça o seguinte. Pega e anota aí no teu caderno que tu pegou, no teu papel, qualquer lugar. Tenta anotar as palavras que tu conseguiu pegar, as frases que tu conseguiu pegar, enfim, whatever. E coloca pra mim aqui embaixo na descrição, na descrição, aqui embaixo no, na seção dos comentários, ok? Ah, Tarso, mas eu ouvi uma palavra, mas eu não sei como se escreve. Não faz mal, pode anotar ali no teu caderno como tu acha que escreve, porque depois a gente vai ver o, o, a transcrição desse vídeo. Né, a legenda ali desse vídeo e tu vai conseguir conferir se tu escreveu certo, se escreveu errado e se corrigir. Bora lá então. Really? Yeah, really. We sat down, we had the talk. Barney's my boyfriend now. And Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. We're both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk, because she's awesome. And he's awesome. He looks nice in a suit. She can handle her scotch. He's my boyfriend. And she's my girlfriend. Ok, alright, alright. Então, escreve aqui pra mim, coloca aqui, aqui embaixo pra mim o que, que tu conseguiu pegar, tá? Quais são, foram as palavras, quais foram uh, 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 os padrões, enfim, vocabulário que tu conseguiu pegar. E também, coloca pra mim quanto por cento tu conseguiu pegar agora. Foi, sei lá, 1%, 2%, 50%, 60%. 60%. Se não foi nada também, eu quero que tu escreva aqui, pra, aqui nos comentários pra mim. Tarso, tá? não consegui pegar nada. Tá? Coloca pra mim para depois a gente comparar com o que tu vai conseguir pegar lá no final. Agora a gente vai pra parte onde a gente vai ouvir frase a frase. Vamos, vamos detalhar isso aqui, minuciar isso aqui frase a frase. Ver certinho o que, que eles estão falando e também aprender os padrões ali empregados. Ok? Então vamos lá pra primeira frase. Ok, então olha só o que ela fala aqui. Really? Really? Olha só a cara dela de, 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 de surpresa, assim, né? Então esse really, really significa assim, ó, sério, sério, né? Então de, de mostrar espanto, tipo, sério? Oh, really? Né? Com a gente, cara, sério? Sério isso? Tu pode dizer, oh, really? Ok? Oh, really? E a pronúncia aqui, a gente vai pronunciar assim, ó, com... O R do inglês, ele vai ter sempre seu R, né? O porta, porteira, tá? Se eu não consigo falar esse, esse R. Fala porta e para no R. Fala porta e para no R pra te ver. Esse é o som. Por, né? Really, really, ok? E a gente vai falar assim, ó. Really, ok? Mais ou menos assim. Really, really. Lembrando, já vou... Deixar avisado aqui, como eu deixo em todas as aulas, isso aqui não é a transcrição é, fonética da parada, né? Aquela, do, do jeito que se escreve, isso aqui é só uma forma que eu acho mais fácil para te mostrar a pronúncia das, das palavras. Então, really, 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 né? Ela fala, really, really? Really? Yeah, really. We sat down, we had the talk. Barney's my boyfriend now. And Robin's my... Ok, e aí agora a gente vai ver o que ela vai falar, ó. Really? Yeah, really. We sat down, we had the talk. Barney's my boyfriend now. And Rob Very good. Então ela fala o seguinte, né, Rob? Ela fala assim, yeah, really, né? Porque ela falou sério. Ela falou, yeah, really. We sat down, we had the talk. Barney's my boyfriend now. O que isso significa, né? Yeah, really vai significar aqui, ó. Sim, sério. Né? Claro, sério. We had, we sat down. Ok? We sat down. Vai significar nós sentamos, né? Porque sat, ok? Sat é o passado do verbo sit, ok? Então, to sit down significa sentar, né? Geralmente, quando a gente está falando sentar em alguma coisa, a gente pode usar só sit ou então sit down, ok? Sit down and sit vai ter o mesmo significado. A única coisa é que sit down vai ter o significado de sentar para baixo, se a gente for procurar. Mas sit down, sentar, sit down significa sentar. E aí, no passado, o passado de sit down, para a gente falar assim, eu sentei, por exemplo, né? A gente vai usar sat down, ok? A gente vai usar sat down. Então, ela fala, we sat down, ou seja, nós sentamos, né? Ó, I sat down on the couch, né? Eu sentei, I sat down on the couch. Eu sentei no sofá. 
por exemplo, I sat down on the couch, ok? Então ela fala, we sat down, we had the talk, né? We had the talk, conversamos. Aqui eu, eu traduzi, we had the talk, como simplesmente conversamos, tá? Deixa eu até botar aqui na, na cor que tá. We sat down, nós sentamos, conversamos, we had a talk, ok? To had a talk, quando a gente fala assim, ó, I had a talk, significa conversar, geralmente conversar de uma maneira mais privately, ok? Mais privada, geralmente duas pessoas sentam e conversam uma com a outra de uma maneira privada, isso é ter essa conversação, ok? Então, we had a talk, nós, é, tiv nós conversamos, né? Se a gente fosse traduzir a pedra, seria assim, nós tivemos a conversa, nós tivemos uma conversa, Pode, poder, a gente poderia traduzir aqui como, né? É, nós tivemos uma conversa, ok? Também poderia dizer, tá? Eu re re resolvi resumir aqui para conversamos, que vai ter o mesmo significado de nós tivemos uma conversa, ok? Muitas vezes a gente precisa ter esses nuances na hora de traduzir uma parada em inglês. Então, we had talk, nós tivemos uma conversa. Olha só, aqui o exemplo que eu peguei. I called the kids' parents. Então, eu chamei os pais da criança. I called the kids' parents. And we had a talk. E nós tivemos uma conversa. Ok? E nós tivemos uma conversa. Então, had a talk and had the talk vai ter o mesmo significado praticamente. A diferença aqui vai ser pouca, tá bom? Não, não vale a pena entrar nesse, nesse detalhe. Então, we had a talk e a gente teve uma conversa e a gente conversou, ok? Então, to have talk, geralmente ter essa conversa de maneira privada, ok? E aí depois ela fala assim, ó, Barney's my boyfriend now. Então, o Barney é o meu namorado agora. Barney's my boyfriend now. Então, esse is aqui Significa o é, né? Isso aqui, Barney's, é a mesma coisa que Barney is my boyfriend now, ok? Então, a gente não pode falar assim, ó, he, he is e his. A gente pode falar dessas duas maneiras, né? Então, aqui também a gente pode mudar o he para o nome, dessa maneira. Barney is ou Barney's my boyfriend now. Olha só aqui o outro exemplo. A gente pode dizer Peter's at home, para dizer Peter is... At home, né? O Pedro está em casa. Peter is at home. Então, Peter's at home. Ou então, he is at home, né? Peter is at home. Tá? A gente pode usar dessas duas maneiras. Então, às vezes a gente confunde, né? Pensa, meu Deus, isso aqui será que é aposta? Será que está dando posse, né? O namorado do Barney? My... Não, a gente vai ter que entender. Barney's my boyfriend now, ok? Barney's my boyfriend. Então, vamos ouvir de novo e ver o que ela. e, e compreender aqui e pegar bastante nosso listening, ó. Yeah, really? We sat down, né? We had. We. Opa! We had the talk. Barn is my boyfriend now. Oh, I'm going to read enough. Really? We sat down, we had the talk. Barney's my boyfriend now. And Robin. Yeah, we're going to read what Barney fala. Friend now. And Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. Okay, let's listen again. My girlfriend. I... Barney's my boyfriend now. And Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. Alright, o que, que ele fala, né? Ele fala assim, ó. And Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say, né? Então, Robin's, Robin's my girlfriend now. I know it sounds nuts, but it feels good to say. E vamos lá descrever o que é isso aqui. Então, ela fala Robin's, Rob, então, esse aqui é o, é o Barney's, né? E a Robin, ok? E ela fala Robin's my girlfriend now. Então, aqui é o mesmo sentido daqui do, do Barney's my boyfriend, né? O Barney é o meu, meu namorado. E, ela fala, e ele fala a Robin's é minha namorada. Então, girlfriend, namorada, boyfriend, namorada. E ele fala I know it sounds nuts. I know it sounds nuts. Isso aqui é um padrão que significa eu sei que isso parece loucura. Eu sei que isso parece loucura. Nuts é uma gíria em inglês para loucura, uma coisa tola, uma coisa doida, ok? Quando a gente fala assim, né? Sounds nuts. Ou então, se a gente fala assim, it's nuts, ok? It's nuts. A gente tá falando que isso é uma loucura, isso é coisa doida, tá? Então, vamos pegar essa, essa, esse padrão aqui, ó. It sounds nuts, né? Que soa loucura, parece loucura, tá? Se a gente for ouvir, sound seria soa, né? Mas a gente não fala, meu, isso soa loucura. A gente fala, isso parece loucura. 
tá bom? Por quê? Porque falar que a Robins é my girlfriend soa, né? Falar assim, Robins is my girlfriend soa loucura, parece loucura. But it feels good to say. Mas it feels good é bom. Então, it feels good é quando a gente quer falar assim, isso é bom, isso me dá uma sensação boa, isso me dá uma sensação de prazer em falar, to say, né? But it feels good to say, mas é bom dizer isso, olha só. Olha os exemplos aqui que eu trouxe. At first, at least, it sounds nuts. Ou seja, de primeiro, né? Cara, de primeira, assim, ouvindo a parada, de primeira, pelo menos, sou como... Sou loucura, né? Assim, de primeira, de, de, de primeira impressão, pelo menos sou loucura. It sounds nuts. Feel good to have a satisfaction or pleasure about something. Significa, it feels good to be home again, por exemplo. Ó. Cara, é bom, é muito bom estar em casa, to be home, estar em casa de novo, né? It feels good, ou seja, é, é bom, é, um, é uma sensação bom, né? Eu tenho satisfação em estar em casa, é um prazer estar em casa, né? It feels good to be home again. Então, vamos ver o que, que ele fala aqui, ó. And Robin's my girlfriend, oops. And Robin's my girlfriend, I know it sounds nuts, eu sei que isso parece loucura, but it feels good to say. Mas é bom dizer isso, é, é prazeroso dizer isso, ó. My girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. We're both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. And it feels good to say. We're both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. And e aqui ela fala assim, ó. We're both afraid of commitment. We are both afraid of commitment, but the fact is we also can live without each other. We are both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. Ok? O que significa? Vamos por frases. We are both afraid of commitment. Nós dois temos medos de compromissos, ok? Então, commitment significa um compromisso, né? Compromisso com alguém, enfim, compromisso com o médico. Commitment. And we are afraid of, ok? We are both afraid of, significa nós dois temos medo de. Então, to be afraid of, significa sentir medo de alguma coisa, tá? Geralmente a gente usa aqui ó, o verbo to be e o padrãozinho afraid of, ok? Olha só, I'm, né? Verbo to be, I'm afraid of spiders. Então, isso aqui significa assim, ó. I'm afraid of spiders. Eu tenho medo de aranha, né? Eu poderia dizer I'm afraid of uh, I'm afraid of dogs, por exemplo, ou I'm afraid of dark, né? Eu tenho medo do escuro, OK? Alright, então I'm afraid of significa eu tenho medo. Já faz o seguinte, já faz o seguinte, já coloca aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários agora. What are you afraid of? Do que que você tem medo? What are you afraid of? E aí tu pode escrever para mim. I'm afraid of. Tanana. Coloca alguma coisa que você tem medo aqui embaixo para mim, tá? E aí depois ela fala assim, ó. We can't. We also can't live without each other. We, né? Can't -na -na, without each other significa nós não podemos, né? Nós, né? Também não podemos viver um sem o outro nesse caso, né? Ou então aqui, ó. Deixa eu pegar. Fazer isso aqui, ó. Tá. Pra gente escutar. Então, nós, we, without each other significa um sem o outro, né? Um sem o outro. Without each other, ok? Olha só. Então, aqui no meio, daí a gente vai colocar o que a gente não pode fazer, né? Tipo, ó, aqui ele diz, nós não podemos viver. We can't live. We can't live, ok? Nós não podemos viver, né? Um sem o outro, né? E esse also vai significar esse também, ok? We also can't live without each other, né? Nós também não podemos viver um sem o outro. E aí ele sempre vai aqui, a gente não diz We can't also live without each other, ok? A gente vai dizer We also can't live without each other. Muito bem. Olha só um, um exemplo que eu peguei aqui, ó. We can't go without each other. We can't go without each other. Ou seja, nós não podemos ir, can't go, um sem o outro, without each other. Alright? Então, é isso que ele fala. Quando sempre tu for falar um sem o outro, tu vai dizer without each other, tá? We can't, 
Uh, we also can't live without each other. Vamos ouvir de novo o que ela vai falar. Ela vai falar o seguinte, we are both afraid of commitment, but the fact is... Ah, eu esqueci aqui, ó. The fact is... The fact is um padrão, ó. Padrão. O fato é que... Né? Com a gente que vai assim, cara, o fato é que... Eu preciso ir. The fact is I need to go. Né? O fato é que eu não tenho dinheiro ou estou, eu estou falido. The fact is I'm broke, ok? Então, the fact is... Tá, não, não. Então, we are both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. We also can't live without each other. Let's listen again. The fact is, we also... Feels good to say. We're both afraid of commitment, but the fact is, we also can't live without each other. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk. Ó, vem aqui de novo que agora ele dá uma acelerada. So can't live without each other. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk. Ok. Because... E aí ele fala assim, ó. And if the alternative... If the alternative is not being together, then it's worth taking this risk, cause. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk, cause. Muito bem. Isso tudo significa. E se a alternativa é não estar juntos? If and if the alternative is not being together. Ok? And if the alternative is not being together. E aí aqui ele vai falar assim, alter, em vez de falar alternative, alternative, tive, ele vai falar alternative, alternative, né? Ele vai falar alguma coisa assim, alternative. And if the alternative, ok? Is not being together. Aqui também, em vez de falar together, eles vão falar together, tá? Together. E ainda, e ainda se tu perceber, aqui ele vai falar assim, ó, together, together, né? And if, and if the alternative is not being together, ok? Porque esse to, eles vão falar meio que, uh, enfim, é meio complicado. Tu pode falar together, together, ok? Ou together, né? ou together, no problem, together. Um, porque a gente não vai conseguir sempre chegar exatamente uh, do jeito que o nativo fala, né? Do jeito que eles falam, tá? Então, se a gente falar together, a gente vai estar tá soando familiar para eles. Eles vão estar tá conseguindo entender, ok? Esse together é só mais mesmo porque, enfim, é coisa de, de, de realmente nativo, né? And if, the other, and if the alternative is not being together, then it wor it's worth taking this risk because... Então, then, então, then, it's worth taking this risk. Vale a pena correr esse risco. It's worth taking this risk. Em uma, outra, em uma outra série, a gente viu numa outra aula, a gente viu que a gente pode usar essa expressão taking this risk como run this risk, né? Run the risk, ok? Run this risk. Tá? Então, a gente pode usar dessas duas maneiras. Taking, taking this risk or run this risk. Cause, e esse cause aqui contém esse apóstrofe, ele só para Esse apóstrofe aqui é só para tirar o be, né? Because, because. Então, a gente vai falar só cause. Ok? Eu não consigo me habitar. Uh, aí, very good. Então, then it's worth taking this risk. Então, vale a pena correr esse risco. Por quê? Because, ó, oh, vamos ouvir de novo ele falando. But the fact is, we also can't live without each other. And if the alternative is not being together, then... Oh, and if the alternative is not being to together, together, we also can't live without each other. And if the alternative is not being together, ah, nem eu consigo falar isso. And if the and if the alternative is not being together, being together, being together, né? And if the alternative is not being together, okay? And if the alternative is not being together, okay? Tu pode falar together, no problem. So can't live without each other. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk. Then it's worth taking this risk. Then it's worth taking this risk. Né? Então, isso aqui a gente vai juntar. Then it. Então, ele vai falar assim, ó. Isso aqui a gente vai meio que juntar, vai ficar. Then it's, né? Deixa eu botar aqui na, na cor verde. Then it's worth taking this risk. Ok? Then it's worth taking this risk. So can't live without each other. Ah. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk. Because... 
Okay, então, ó, it's worth taking this risk to save our finances, né? Então, vale a pena correr esse risco para salvar as nossas finanças, né? Para é, salvar as nossas finanças, ó. It's worth taking this risk to have our own house. Vale a pena correr esse risco para ter a nossa própria casa, ok? Então, it's worth taking this risk. She's awesome. He's awesome. Very good. Aí ele fala, né? She's awesome. She's awesome. Né? Ela é incrível. E ela fala, he's awesome. Né? He's awesome. Ó. Oh. She's awesome. And he's awesome. All right. Very good. Ok. E aí essa palavrinha aqui, a gente não vai pronunciar a awesome. A awesome. Alguma coisa assim, tá? Vamos cuidar porque a gente vai pronunciar assim, ó. Ó. Oh. Uh... Some. Tá? A gente vai parar aqui. Awesome. Awesome. Né? Até a gente pode, poderia botar mais um O aqui, assim. Um O bem grande. Ops. Meu Deus do céu. Awesome. Awesome. She's awesome. Ok? Vamos botar lá na nossa cozinha verde. Pra ficar legal. Muito bem. Tá? She's awesome. Né? And he's awesome. Ó, vamos ouvir de novo. She's awesome. And he's awesome. He looks nice in a suit. She... And he's awesome. He looks nice in a suit. Ela fala, he looks nice in a suit. He looks nice in a suit. Ele fica bem de terno, né? Ele tá ali de terno, né? Então ela fala, he looks nice in a suit. Então esse looks nice é como se a gente falasse assim, fica bem, cara. Ele cai bem a parada nele. Quando ele bota aquilo ali, fica legal, né? Ó, she looks nice... And that dress, né? Pô, tu vê a mulher, ela, pô, que legal, cara. Como ela fica bonita naquele vestido vermelho, como ela fica bonita naquele estilo de vestido, né? She looks nice in that dress, né? Ou então, se eu boto um terno, pô, eu me acho bonitão aí de terno pra ser. Hum, I look nice. I look nice in a suit. I look nice in a suit, ok? Cuidado aqui com a pronúncia de suit, a gente vai pronunciar assim, ó. Suit, suit, ok? A gente não vai falar suit, a gente vai falar suit. Suit, ok? Very good, deixa eu botar aqui Pronto, suit, suit Alright, até botar mais um, um, um aqui Suit, suit I look nice in, a, in this suit né? eu, Meu, fico, fico legal, cara Eu fico bem nesse termo, I look nice in this suit Comenta aqui pra baixo nos, Comenta aqui nos comentários também pra mim Do you look nice in a suit? Tu fica bem quando tu coloca Um, 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 um terno, os homens aí que assistem Esse... esse, esse a nossa série aqui. Comenta pra mim. Do you look nice in a suit? Coloca pra mim que eu quero saber. Muito bem. Então ela fala. And he looks nice in a suit. Ó, vamos ver de novo. And he's awesome. He looks nice in a suit. She can handle her scotch. Suit. She can handle her scotch. Ok, daí aqui a gente começa... Yeah, she can handle her scotch. She can handle her scotch. O que significa? Ela consegue lidar com seu scotch. Scotch é, é um termo para whisky, ok? Whisky. Então, geralmente, quando a gente toma whisky, a gente chama de scotch. Por quê? Porque o whisky nasceu onde, né? Pelo menos até onde eu sei, o whisky nasceu na, na Scotland, ok? Scotland. Por isso que a gente chama de scotch, que okay? Vem daí, vem se referindo do, do, do Scotland, alright? Do whisky lá. E quando a gente fala assim, ó, é, can handle, ok? Se a gente falar assim, que alguém can handle alguma coisa, a gente quer dizer que consegue lidar, tá? Consegue manejar, consegue... É, é fazer um management daquilo lá, né? Consegue lidar com aquilo lá, tá bom? Nesse caso, she can handle her scotch. Scotch. Ah, tá, não faz sentido. Ela consegue lidar com o seu whisky. Não, não, não faz muito sentido, né? Não. O que ele que tá querendo dizer aqui é que ela... Que, que ela o que, que ela pode fazer? Se vocês conhecem, eles estão sempre no bar, bebendo, ela bebe, ou seja, ela consegue lá fazer o seu próprio whisky, ela conhece do whisky, ela, ela bebe o whisky e não fica bêbada, ou seja, she can handle her scotch, ok? Ela consegue lidar com, com o whisky dela. É uma frase tola, mas é uma frase que ele, que ele achou para elogiar ela, né? Então, olha só, a gente pode dizer assim, ó, she can handle, she can handle this job, She can handle this job. Ela consegue lidar com esse trabalho. Ela consegue manejar esse trabalho, né? Ou então assim, ó. I can handle 
the situation. Eu consigo lidar com essa situação. I can handle the situation. Ou eu consigo manejar essa situação, né? Eu consigo fazer todo é, é, o management dessa situação, né? O gerenciamento dessa situação. I can handle. Handle. All right? Ó, vamos ver de novo. He looks nice in a suit. She can handle her scotch. He's my boyfriend. And she's my girlfriend. Daí ele fala, né? He's my boyfriend. Ele é meu namorado. Então, boyfriend, namorado. And she's my girlfriend. E ela é minha namorada. Alright. Só voltando aqui rapidinho, quando ele fala she can handle her, né? She can handle her scotch. Então, aqui, ó, olha só. Handle her scotch. Handle her, né? Handle her. Então, aqui é como se, ela, se ele nem falasse esse... esse é, her que ele fala. She can handle her, né? Ó. Oh. He looks nice in a suit. She can handle her scotch. Né? Então, como a gente tem aqui o H, hand, handle her, né? E geralmente eles falam assim, handle her, né? E aqui é como se, se ele tirasse, é como se ele falasse só essa palavra aqui, ó. She can handle her, she can handle her scotch. She can handle her scotch, ok? Ó, oh, vamos tentar ouvir de novo. He looks nice in a suit. She can handle her scotch. Né? She can handle her scotch She can handle her scotch Ok? Por quê? Porque handle vai terminar aqui com her né? E que é quase a mesma pronúncia de her né? E aí ele fala She can handle her She can handle her scotch She can handle her scotch Ok? Mas enfim, a gente pode falar She can handle her scotch No problem Muito bem, muito bem A gente chega no final desse trecho Vamos ouvir agora, frase a frase, de novo, e ver o que, que eles estão falando em cada frase para a gente pegar bem. Really? Então ela diz, né? Really? Sério? Yeah, really. We sat down, we had the talk. Barney's my boyfriend now. And... Então ela fala, yeah, really, we sat down, we had a talk, Barney is my boyfriend now. Sim, sério, nós sentamos, conversamos e o Barney é meu namorado agora. Yeah, really, we sat down, we had a talk, Barney is my boyfriend now. Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. It is, and Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say, né? E a Robin é minha namorada, eu sei que isso parece loucura, mas... É bom dizer isso. And Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. We're both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. Now it is. We are both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. Né? E nós dois temos medo de compromissos, mas o fato é que... Nós também não podemos viver um sem o outro. We are both afraid of commitments. Oops. But, né? The fact is, we can't also live without each other. If the alternative is not being together, then it's worth taking this risk. Because... E ele fala, and if the alternative is not being together, then it's worth, then it's worth taking this risk. Because... Essa alternativa não é estar juntos, não é ficar juntos, né? Então, vale a pena correr esse risco, porque... And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk, because... She's awesome. And he's awesome. Né? Então, ela fala, porque she's awesome, né? Porque ela é incrível. E, ele fala, e ela fala, and he's awesome. He looks nice in a suit. He looks nice in a suit. Ele fica bem de terno. He looks nice in a suit. Nice in a suit. She can handle her scotch. She can handle her scotch. She can handle her scotch. Ela consegue lidar com seu scotch, com seu whisk. She can handle her scotch. He's my boyfriend. And she's my girlfriend. Ela fala, he's my boyfriend, ele é meu namorado, and she's my girlfriend, ela é minha namorada. Alright, alright, muito bem, muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, então, vamos ouvir de novo essa série, esse pedaço, ok, esse trecho. Vamos lá ouvir de novo. E aí, vamos ver se tu conseguir, vai conseguir entender muito mais agora do que tu estava entendendo antes. Bora lá. Really? 
Yeah, really. We sat down, we had the talk. Barney's my boyfriend now. And Robin's my girlfriend. I know it sounds nuts, but it feels good to say. We're both afraid of commitment, but the fact is we also can't live without each other. And if the alternative is not being together, then it's worth taking this risk, because she's awesome. And he's awesome. He looks nice in a suit. She can handle her scotch. He's my boyfriend. And she's my girlfriend. Alright, ok, e aí? Conta pra mim, conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Tu conseguiu entender mais agora do que tu tava entendendo antes? Se tu não conseguiu, volta, ouve de novo e, e várias e várias vezes esse trecho aqui agora pra... E, e me diz se tu conseguiu captar, conseguiu pegar muito mais palavras agora do que tu tava entendendo antes. Se antes tu tava entendendo nada, tu tá conseguindo pegar alguma coisa agora, se tu tava entendendo 1%, tu tá conseguindo pegar 2%, se era 20%, tá conseguindo pegar 21%, 25%, 30%, conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se essa aula aqui te ajudou. E se essa aula aqui te ajudou, se tu conseguiu sair daqui aprendendo mais coisas que quando tu entrou, compartilha ela aí nos teus grupos de WhatsApp, do Telegram, no Facebook, que aí tu vai ajudar mais pessoas também a ter conhecimento em inglês e também tu vai estar tá ajudando o canal a crescer, tá? vai estar tá me ajudando aqui a fazer mais e mais desses vídeos pra vocês, ok? Não se esqueça de que se tu quiser o material dessa aula, tem que entrar para a minha lista do Telegram, que o link está aqui embaixo na descrição, ok? Se mesmo assim, agora falando sério, se ainda tu não entendeu nada, não estava entendendo nada, chegou aqui no final, tu não está entendendo nada, repete essa aula, repete, sei lá, umas 50 vezes. Eu tenho certeza que se tu repetir 50 vezes, tu vai entender 100 do que eles estão falando, 100%. É só tu repetir essa aula aqui, sei lá, 50, 100 vezes, eu tenho certeza. Combinado? É isso aí, pessoal. See you next class.